Karibuni sana ndani ya baba wa kivita na historia ya dunia. Karibuni sana ndani ya group letu na baba wa kivita na historia eh, ya dunia. Basi asante sana wote ambao umeendelea eh, kutu eh, fuati Elia. Dunia ni uwanja wa vita. Wakubwa tu ndo basi ndo wanao faidi wakubwa ndo wanao faidi kuna moja moja amejaribu kuijenga moja ya kiongozi mkubwa tu bana Afrika e, na hoja nyingine najaribu kuijenga mimi hapa ya kwamba mpaka lini sasa mpaka lini sasa viongozi wa Afrika watapata akili hata chembe hata akili chembe basi ya kuweza kuutambua E, kuweza kuutambua utapeli wa wazungu bana Afrika. Sababu wazungu wanaitumia Afrika kwa familia zao wao. Wazungu wanaitumia Afrika kwa kizazi chao wao. Wazungu wanaitumia Afrika to feed their mother industries. Wazungu wanaitumia Afrika regarding Africa as the dumping place over the western and asian manufactured goods dumping place wazungu wanaitumia afrika kwa ajili ya kupata malighafi lakini in an equal exchange in an equal exchange tunawapa dhahabu tunawapa dhahabu wazungu watupa makaratasi. Sasa ni mpaka lini nauliza? Ni mpaka lini nauliza kwamba wa Afrika wataendelea kuangalia tu tendea kuangalia rasilimali zao zinachezewa. Ni mpaka lini ndugu zangu na zengo? Ni mpaka lini? Na unajiuliza ni kwamba ni nini hasa wa viongozi wa Afrika wanafikiria? Kama nchi Unasaini mikataba elfu mbili kama nchi kama nchi unasaini mikataba elfu moja kama nchi na makampuni mbalimbali mbali. duniani na mashirika mbalimbali mbali. duniani hivi wananchi wako hivi wananchi wako wewe watafaidika vipi watafaidika lini wananchi wako ndio maana Vladimir Putin yuko vitani. <laughs> Ndio maana Vladimir Putin basi ameamua kuingia vitani kwa sababu ya manyang'ao. Kwa sababu ya matapeli. Alafu hawana aibu kukunyonya wewe. Hawana huruma kukunyonya wewe. Hawaoni haya kukunyonya wewe mwa Afrika na wala wajali. Wala wajali. Kwa sababu kama viongozi wetu wakishindwa kusimamia rasilimali zetu vizuri nani atakayesimamia rasilimali zetu vizuri ndio maana Niger ndio maana Burkina Faso ndio maana Mali ndio maana na madofa mengine wanapambana mm. wanapambana japo gharama yake ni kubwa lakini wanapambana mm. Usiwacheki kwa nani wajinga kwamba wameingia vitani au hataki vita. Maana kuna wengine wanaropoka. Nimemmsikia uh, nani kiongozi wa Kenya Ruto anaropoka. Anaona kama vile wenzake wanavyofanya kopu dita. Anaona wenzake wanafanya kopu dita kama vile wamepotea njia. Tunalaani. Eh, tunalaani mapinduzi. Unalaani mapinduzi ya nani? unalaani mapinduzi ya nyokolo au unalaani mapinduzi ya nani sasa angalia kinachoendelea Afrika Magharibi angalia kinachoendelea Afrika Magharibi wa Afrika umaskini mpaka lini mm. na alichokifanya Marekani hii wa Afrika yani ili ili kuashika vizuri maana ameshika uchumi wetu ameshika financial institutions zetu ana control soko letu ana control yani 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 marekani yani 
Yaani wa Afrika tumeshikwa. Tumeshikwa ili tusamke. Alafu tukafanywa kuwa wajinga. Ndio maana Vladimir Putin yuko vitani. Mm. Yuko vitani Vladimir Putin. Anatoa kafara na jeshi wake. Anatoa kafara na uraia wake. Anatoa kafara utumi wake. Anatumia rasilimali zake kulinda kile kilichotake. Ndio maana Vladimir Putin yuko vitani. Wapuuzi huku. Wapuuzi huku. Ah, tuna nani? Tuna nani mapinduzi? Wakina William Ruto. Wakina Zito Kabwe. Tuna nani mapinduzi ya kijeshi? Ni bora utaona kidemokrasia urudishwe. Utaona kidemokrasia upi? Yako wapi matunda ya demokrasia bwana Afrika? Yako wapi mazuri ya demokrasia bwana Afrika? Iko wapi faida ya demokrasia bwana Afrika? Mm. Sasa kufanya Afrika sisi kwa sisi, sisi kwa sisi yali. Sisi kwa sisi. Mm. Tunakamatana. Mm. Tunafinyana, tunauana. Mm. Tunafilisiana kwa sababu ya demokrasia. Sijaona. Sijaona mimi faida ya demokrasia in Africa. Mm. Sijaona mazuri ya demokrasia in Africa. Isipokuwa naona mabaya tu isipokuwa naona, naona vibaraka tu isipokuwa naona utapeli tu isipokuwa naona vita vya wenyewe kwa wenyewe bana Afrika eti demokrasia hmm. chini ya kivuli cha demokrasia chini ya kivuli cha shetani demokrasia hmm. nimeshuhudia Patrice Emile Lumumba akipigwa risasi Kongo chini ya kivuli cha demokrasia Lumumba Lumumba alipigwa risasi akakamatwa akapotezwa limebaki jino tu na jino hilo wazungu wamerudisha mwaka 2022 sijui jino la Patricia Emile Lumumba Mazuri ya demokrasia yako wapi kama sio tapeli Ndio maana Niger wanaamua kusimama wao kwa wao ndomo bugina faso vijana wadogo lakini Ibrahim Traore wanaamua kushika usukani kusimama wao kwa wao ndio maana ukienda huko na goita mali wameamua kushika usukani kusimama wao kwa wao kulinda maslahi yao yako wapi katika kivuli cha demokrasia hiki nimeshuhudia mimi Muammar Gaddafi anauawa kinyama ndio kivuli cha demokrasia. Ni mwenyewe pia alikuwa ni muumini wa demokrasia. Lakini yako wapi? Matunda ya demokrasia. Ndio maana tunafikia nafikia tu inabidi tufike sehemu kama Afrika. Let us define democracy in our own definitions. We as Africans, let us describe democracy in our own Sio hizi mwangu mnakomaa mnafurisha watoto democracy is the government for the people mnafurisha watoto democracy is the, is the government is the government sijui sijui by the people mnafurisha watoto democracy ni the, the, the government of the people si nini upuuzi it according to Abraham Lincoln according to Abraham Lincoln yule ni marekani I define demokrasia kulingana na pale alipo yeye. Sasa we need to, to define our own democracy. Lakini sio hii ya manyang'ao imetushinda. Imetushinda. Tunachinjana kwa faida ya Ufaransa. Tunachinjana kwa faida ya Marekani. Tunakamatana kisa. Kamatana huko wakana ndani. Kisa eti fulani kasema eti kuna hiki na kile unayokuwa ndani unauawa unafilishwa kupitia kivuli cha demokrasia nimezungumzia mapinduzi ya kumuona madarakani Muhammad Mosley Muhammad Mosley Misli 2013 akafia mahakamani hmm. kiongozi ambao alikuwa alichaguliwa kidemokrasia hmm. kupitia kivuli demokrasia nimeshuhudia mimi siri inaangamia 
sije inaangamia kupitia kivuli cha demokrasia kupitia kivuli cha demokrasia nimeshuhudia madikteta vibaraka wakidumu madakani wa kipindi kirefu ndio maana naija wameamua kusimama ndio maana naija wanahitaji kuungwa mkono ndio maana naija wamesema hapana enough basi wazo wasema enough is enough inatosha basi inatosha hmm sasa wewe umekaa pale demokrasia demokrasia wananchi wako wanakufa njaa demokrasia demokrasia umekosa na ubunifu miaka yote nchi nzima Afrika nzima ni democracy democracy wasting our time hmm mifumo ya watu imekuja Afrika na tutesa tunahangaika hasa hivi wa Afrika kwa Afrika wanagombana eti ekwasi eti ekwasi yeye ndo 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 wanataka wavamie Naija mwa Afrika mwenzao mwa chama mwenzao wa ekwasi wanataka wavamie Naija kwa maslahi ya binafsi au kwa maslahi ya Mfaransa ekwasi yao Naija Algeria Burkina Faso Beni Mali Urusi wakaamua kusimama vile vile Imagine Mfaransa anataka anataka ayaingize mataifa ya Kiafrika vitani sisi kwa sisi kwa maslahi yake yeye mwenyewe Pumbavu Pumbavu hmm. Yaani wa Afrika sisi kwa sisi tunanyonyana tunapaswana tupigane eti kwa maslahi ya Mfaransa Usi ukichao Uli ukicha kabisa. Sasa mambo na kwa magumu sana. Mambo na kwa yaendi kwa sababu Afrika nzima wamejaa vibaraka Afrika nzima. Leo hii Niger anataka waingie vitani na wa Afrika wenzao. Wa Afrika wenzao wanojifaa demokrasia wanaona wa Niger wamepotea. Hmm. Waka ukiangalia ina gesi ile nchi. Ina ardhi ya rutuba ile nchi. Eh. Ina rasimali kibao. Uranium ile nchi ina kila kitu lakini maskini kwa sababu gani Mfaransa yuko pale Kwa sababu gani Marekani yuko pale Kwa sababu gani umoja wao wako pale Sasa inakuwa inaingeja kilini Inaingeja kilini Inaingeja kilini Kwa hiyo kwa hiyo wa Afrika ndio waamke sasa Lakini cha leo ni kwamba hawezi kuamka tena Mmm wengine hawezi kuamka kwa sababu umeshafungwa kifikra umeshavurugwa kifikra wamesha wameshapewa somo wamekosa kuosha kwa Benny Wash ni vibaraka wakubu ni kondoo bwana mm. walio kunywa maji ya biblia huambii kitu kuhusu marekani huambii kitu kuhusu faransa huambii kitu kuhusu uingereza huambii kitu kuhusu waarabu washavurugwa watu Rasimali zetu mwakawizi wauni matapeli na wapigaji huku upande wa pili wananchi leo wengi wanakufa na umaskini Mimi niwashukuru sana ndugu zangu Nisameni bure nisiongee sana nisije nikaa kwanza watu Na wasalimu wote katika ukuu wa Afrika Na ukuu wa Afrika basi ukadumu kwetu milele katika Mungu Ninawaalika ndani ya baba kivita na historia ya dunia. Piga simu namba 07 62 15 50.